டே ஃபெல்லர்ஸ் ஸோ நேற்று நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு எக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டபுள் ஜீரோவில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ்லாம் பார்த்தோம் அதில் அஞ்சு கேட்டகரி இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே பதினாலு ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீசஸ்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் டபுள் ஜீரோவில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ இதில் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் இன்னொன்று பெருவேசிவ் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் என்ன சார் இதில் வித்தியாசம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் என்பது கட்டாயமாக வந்துட்டு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் லேயரில் வந்து இன்கார்பரேட் ஆகிருக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னா ஓஎஸ்ஐ செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேவா பெருவேசி செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் என்பது ஒரு பர்டிகுலர் லேயரில் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்மளால் சொல்ல முடியாது எங்கே இடத்துல வேணாலும் வந்துட்டு இதை நம்ம வந்து ஒரு ஆடான் மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசமில் வந்துட்டு ஒரு ஏழு எட்டு இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா முதல்ல வர்றது என்சைஃபர்மெண்ட்டு அப்புறம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அக்சஸ் கண்ட்ரோல் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி ஆத்தென்டிகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிராஃபிக் பேடிங் ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல் நச்சரைசேஷன் ஸோ இதில் பாதி விஷயம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் ஆனால் நம்ம அதில் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா சர்வீஸு சர்வீஸு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பட்டு இப்போ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் மெக்கானிசம் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர ஒரு மெக்கானிசம் வந்துட்டு என்சைஃபர்மெண்ட்டு இந்த என்சைஃபர்மெண்ட்டு இன்னொரு வார்த்தை தான் வந்து கிரிப்டோகிராஃபி ஓகேவா ஸோ கிரிப்டோகிராஃபினால் வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதாவது படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து படிக்க முடியாத மாதிரி உடனே படிக்க முடியாத மாதிரி நம்ம அந்த கண்டென்ட்டை மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் கிரிப்டோகிராஃபி வி வில் யூஸ் சம் மேத்தமெட்டிக்கல் அல்கர்தம்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டா இன்டு எ ஃபார்ம் தட் இஸ் நாட் ரெடிலி இன்டெலிஜபிள் அப்படின்னா உடனே நம்மளால் படிச்சுக்க முடியாது இப்போ அந்த ஜம்பிள்டு வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவோம்ல அதுவும் வந்து ஒரு வகையான வந்துட்டு ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி மெக்கானிசம் தான் ஓகேவா ஸோ ஃப்யூச்சரில் அதை பற்றிலாம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா ஸோ கிரிப்டோகிராஃபி என்பது இல்லை என்சைஃபர்மெண்ட் என்பது என்னவென்றால் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் அல்கிரதம் பயன்படுத்தி ஒரு டேட்டாவை அதாவது படிக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாவை படிக்க முடியாத மாதிரி மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன கிரிப்டோகிராஃபி ஓகேவா ஆல்சோ நோன் அஸ் என்சைஃபர்மெண்ட் ஸோ நம்மளோட இதுக்கு இனிமேல் என்சைஃபர்மெண்ட்டுன்னு சொல்ல வேணாம் இனிமேல் கிரிப்டோகிராஃபின்னு மட்டுமே நம்ம சொல்லிக்குவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் அந்த என்சைஃபர்மெண்ட்டில் நம்ம என்னென்னலாம் பயன்படுத்துவோம் ஒரு அல்காரம் யூஸ் பண்ணுவோம் கீ யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ கீ இல்லைனா கீஸ் அதுவும் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் சிமெட்ரிக் அசிமெட்ரிக் அப்படின்ட்டுலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் அதை நீங்கள் பார்க்கலனா அதை போய் பாருங்கள் திரும்பவும் இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதனால் உங்களுக்கு புரியாத பட்சத்துலையும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புரியலைனா என்கிட்ட டவுட்டாக கேட்டுக்கோங்க எனக்கு இது சார் புரியல சார் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு புரியல அப்படின்னா தயவு செய்து டவுட்டுன்னு சொல்லி கேட்டுருங்க ஓகேவா ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் எப்படி ஒரு ஃபிசிக்கல் டாக்குமெண்ட்டில் வந்துட்டு கையெழுத்து வாங்குவோமோ அதே மாதிரி ஒரு வேர்டுலேயோ இல்லை பிடிஎஃப்லேயோ அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஆடான் தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஓகேவா இந்த இந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் பயனாகுது அப்புடின்னா இந்த ஐசிஐசிஐ பேங்க்கு இல்லை பேங்க்கில் இருக்கிற ஒரு கிரெடிட் கார்டு டாக்குமெண்ட் அனுப்பிவிட்றப்போ வந்துட்டு பாஸ்வேர்டும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரும் இருக்கும் அதுலேயே அதே மாதிரி ஒரு பேன் கார்டுக்கு வந்து நீங்கள் அனுப்பிவிடுவீங்க இல்லை ஐடிஆர் ஃபார்ம் வந்து ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்பிவிடுவீங்களா அதுலேயும் வந்து உங்களோட டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருக்கும் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் ஐபி அட்ரெஸ்ஸு அந்த டைமிங்கு அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் அதில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன கண்டென்ட் அந்த ஃபீல்டெலாம் வந்து அதோடு சேர்ந்து வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஸோ இது போகிறப்ப வந்து எங்கேயாச்சும் பிரேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பிரேக் பண்ண இடத்துல ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அங்கே போய் மேப் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு சென்டர் வந்து அனுப்பினது கண்டென்ட் வந்து ரிசீவருக்கு போய் சேரலை அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடலாம் ஸோ இதோட மெயின் பர்பஸே ப்ரொடக்ஷன் எகெயின்ஸ்ட் ஃபோர்ஜரி ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம வந்து ஒரு டா ஃபிசிக்கல் டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி நம்ம கையெழுத்து போடுறோமோ அதே மாதிரி இது வந்துட்டு பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸில் இருக்கும் அதாவது ஜீரோ சண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கும் இதான் வந்து டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு வரது வந்துட்டு அக்சஸ் கண்ட்ரோல் நான் அடுத்தது ரெட்டாக இன்டிகேட்
டேம்பர் பண்ணாமல் அதாவது மாடிஃபை ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இப்போ டேட்டா இன்டெகிரிட்டி ஓகேவா ஸோ அது வந்து இது எங்கே என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எ வெரைட்டி ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் யூஸ் டு அசியூர் த இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் ஏ டேட்டா யூனிட் ஆர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டேட்டா யூனிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது ஆத்தன்டிகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ இந்த ஆத்தன்டிகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா என்ன அப்படின்னா எ மெக்கானிசம் இன்டென்டட் to ensure the identity of an entity by means of information exchange adavudhu na oru aalu okay va adha na vandu sender innothor receiver a irukapla indha sender vandittu edha vachu encrypt pandraaplayo adha vachu dhaan avara aal decrypt panna mudiyum receiver aala decrypt panna mudiyum appo na enna pannano na enoda key vandu avutta na exchange pannano okay va so appo vandu avaru vandu nalla ora அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆத்தன்டிகேஷன் மெக்கானிசம் நான் பயன்படுத்திக்கணும் யூசர் நம்பாசர் அவர்கிட்ட கொடுத்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளே வாங்க அப்படின்னா தான் வந்து நான் அந்த கீயை வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா என்ஷியோர் த ஐடென்டி ஆஃப் அன் என்டிட்டி பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது டிராஃபிக் பேடிங் டிராஃபிக் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா த இன்சர்ஷன் ஆஃப் பிட்ஸ் இன் டு கேப்ஸ் இன் ஏ டேட்டா ஸ்ட்ரீம் டு ஃப்ரெஷ் ரேட் Traffic Analysis Attempts Frustrate அதாவது எஃப்ஆர்யூஎஸ்டிஆர்ஏடிஇ அப்படின்னா வந்து வெறுப்பே தெரியுதுன்னு அர்த்தம் அதாவது கோவப்பட வைக்கிறது அதாவது இப்போ நம்ம டேட்டா வந்து அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு என்ட்ரி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுது கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு மூணு சைன் நாலு சைன் கேப் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத ஒரு டேட்டா வந்து அனுப்பிவிட்ருவாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு டிராஃபிக் அனாலிசிஸ் வந்து செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேடிங் அனுப்புகிறப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து புரியாமல் போயிடும் அது என்ன இது டேட்டா சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு நினைக்க தோணும் அப்போ எது வந்து கட்டான டேட்டா எது வந்து தவறான டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்குறதுக்கு இந்த டிராஃபிக் பேடிங் வந்து பயன்படுத்துவாங்க நெக்ஸ்ட் வர்றது ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல் ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல்னால் உங்களுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் சரி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல்னால் வந்துட்டு ஒரு பா சென்ட்ரலேருந்து ரிசீவர் போகுது அப்படின்னா எது மூலியமாக போகுது அப்படின்னு சொல்லி ரவுட் பண்ணுறதா வந்து ரவுட்டிங் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம வந்து எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த சிஎம்பிஎம்லாம் அனுப்புகிற போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரே ம மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு இதை சொல்லிடுவாங்க இப்போ நாங்கள் கூப்பிட்டு போகிறோம் அப்படின்பாங்க கரெக்டாக ஒரு மூணு நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டக்குனு மாற்றி விட்ருப்பாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எங்கேயாச்சும் தப்பாக வந்து யாராச்சும் இது பண்ணியிருந்தால் கூட அது தெரிஞ்சிருந்தால் கூட வந்துட்டு அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா வென் ஏ பிரீச் ஆஃப் செக்யூரிட்டி இஸ் சஸ்பெக்டட் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரவுட்டை வந்து மாற்றி விட்டு அதை நம்ம டேட்டா வந்து சேஃபாக அனுப்பி விட்ருவாங்க ஓகே லாஸ்ட்டாக வர்றது நச்சரைசேஷன் நச்சரைசேஷன்னா முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா த யூஸ் ஆஃப் எ டெஸ்டட் தேர்ட் பார்ட்டி டு அஷ்யூர் சர்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எ டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓகே உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது என்ன என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த நச்சரை நச்சரைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வந்து நம்மளுக்காக வந்து சொல்லுவாப்பில் எனக்கு நம்பக தகுந்த ஒப்பில் ஆள் தான் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாப்பில் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாஸ்போர்ட் பாஸ்போர்ட் எடுத்துருப்பீங்க தட்கல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் போய் ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரு அவர்கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் போய் வாங்கிட்டு வாங்க அதாவது நீ உங்களை வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வாங்கிட்டு வாங்க ஒரு இருபது பத்திரத்தில் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படிம்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த அட்ரஸில் அந்த வக்கீல் வந்து பார்த்துருக்கணும் இவர் இங்கே தான் இருக்காப்பில் நான் போய் பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பார்த்து அதுக்கப்புறம் அவர் கையெழுத்து போடுவாப்பில் ஓகே ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா வந்துட்டு இவர் எனக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் தக்க பாஸ்போர்ட் கொடுக்குறதுனால வந்து அவர் ஒல்ல ஓடி பெற மாட்டாப்பில் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து நச்சரைசேஷன் ஓகே ஸோ இதோட ஸ்பெசிஃபிக் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா என்சைஃபர்மெண்ட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அக்சஸ் கண்ட்ரோல் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி ஆத்தன்டிகேஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிராஃபிக் பேடிங் அவுட்டிங் கண்ட்ரோல் நச்சரைசேஷன் ஸோ அடுத்தது வர்றது பெர்வேசிவ் செக்யூரிட்டி மெக்கானிசம்ஸ் ஓகே ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது
இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி லேபிள்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒன்று அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரிசோர்ஸை பற்றி என்னென்னா அட்ரிபியூட்ஸு அதோட கண்டென்ட்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து அப்போ இந்த ரிசோர்ஸை வந்து நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறதால இந்த பிரச்சனையும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது முன்னாடியே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி லேபிள் சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எஸ்எல் கொடுப்பாங்க தெரியுமா செக் செக்யூர் சாக்கெட் லேயர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்துட்டு கொடுப்பாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த செக்யூட் நான் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட வெப்சைட்டில் அதனால் நீ அக்சஸ் பண்ணுறதால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகே அதான் செக்யூரிட்டி லேபிள் நெக்ஸ்ட்டு வர்றது ஈவெண்ட் டிடெக்ஷன் ஏதோ ஒரு செக்யூரிட்டி ரெலவெண்ட் ஈவெண்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் அதான் ஈவெண்ட் டிடெக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வர்றது செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல் அப்பப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆடிட்டிங் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்குதா நம்ம இது ஏதாச்சும் பிரச்சனை நடந்திருக்கா நடுவில் ஆக்டிவிட்டிலாம் கரெக்டாக நடந்துகிட்ருக்கா யார் யார் என்னென்ன வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சரியான நேரத்தெல்லாம் பயன்படுத்திட்டுருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது இந்த செக்யூரிட்டி ஆடிட் ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வருது செக்யூரிட்டி ரெக்கவரி ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஈவெண்ட்டை நம்மளால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அதை வந்து எப்படி நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியுது அதுக்குள்ள நம்ம ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து அதுக்கு அந்த மெக்கானிசம் கொடுக்குறதா வந்துட்டு செக்யூரிட்டி ரெக்கவரி மெக்கானிசம் ஓகே ஸோ இதில் தான் வந்து ரெக்கவரி ஆக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் டேட்டா எப்போ லாஸ் ஆனிச்சு அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருந்த டேட்டா என்ன அப்போ வந்து அந்த டேட்டா வந்து நம்ம பேக்கப் வச்சுருக்கோமா இல்லையா அப்போ அந்த பேக்கப் இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்தெந்த டேட்டாவை மட்டும் நம்ம வந்து கரெக்டன் டேட்டாவை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறது தான் இந்த செக்யூரிட்டி ரெக்கவரி மெக்கானிசம் ஓகே ஸோ இதோட இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவுசெய்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் So that's it for us. Bye.